Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez différente de ce que je vous présente d'habitude, mais en même temps, pas tant que ça, vous allez voir. Vous qui êtes habitué à m'entendre régulièrement parler de torture, de souffrance, d'injustice, vous n'allez pas tellement être dépaysé. Je suis sûre que comme près de 90% des Français, vous êtes contre les pratiques intensives d'élevage et d'abattage des animaux destinés à la consommation humaine. Je suis aussi quasiment certaine que vous êtes désormais très nombreux à euh, faire attention, à avoir une consommation plus éthique, euh, par exemple en réduisant peut-être votre consommation de viande, et c'est tout à votre honneur. Malheureusement, les groupes industriels manquent énormément de transparence sur leurs pratiques et vont même jusqu'à vous mentir pour vous faire croire que les animaux sont bien traités. Aujourd'hui, je fais cette vidéo en collaboration avec l'association L214, une association de protection animale, et notre but, c'est de vous informer et on l'espère de faire changer les choses au sein d'une immense multinationale française, le groupe LDC. Je vais être très claire avec vous, cette vidéo, elle n'est pas du tout faite pour vous faire la morale ou pour vous dicter votre mode de consommation. Ça, ça ne regarde que vous. Nous, ce qu'on veut, c'est que LDC ne puisse plus profiter de votre ignorance sur le sujet et que ça les pousse à bannir les pratiques les plus cruelles pour les animaux. Alors vous allez peut-être euh, me dire, mais Sonia, c'est pas un peu utopiste comme objectif Eh bien non avec l'aide de citoyens engagés, l'association L214 a déjà obtenu de réelles victoires en menant des actions d'information et de dénonciation des pires pratiques. Par exemple, suite à la mobilisation de citoyens aux côtés d'associations comme L214, aujourd'hui près de 150 entreprises sont engagées contre l'élevage en cage des poules pondeuses et grâce à ces engagements, ce type d'élevage est passé de 68% en 2016 à 33% en 2022. Il y a aussi de nombreuses entreprises qui se sont engagées contre les pratiques d'élevage et d'abattage des poulets élevés pour leur chair. Euh, elles sont déjà plus de 100 en France et on trouve notamment des géants comme Lidl, Domino's Pizza et Subway parmi les acteurs engagés suite à une campagne de l'association L214. Cette vidéo va suivre plusieurs grands axes que je trouvais important d'aborder avec vous. D'abord, je vais vous présenter rapidement le groupe LDC. Ensuite, je vous décrirai les conditions de vie et d'abattage des poulets élevés par cette entreprise. Puis, je vous parlerai des impacts physiques et psychologiques sur les personnes qui y travaillent parce que c'est un sujet trop souvent délaissé. Et enfin, je vous raconterai un exemple de mensonge qui a été largement diffusé par LDC pour tenter de se faire passer pour une entreprise qui privilégie la morale à l'argent. Cette vidéo aborde forcément un sujet lourd et va m'amener à diffuser des images choquantes. Avec L214, on s'est dit que vous avez quand même l'habitude d'entendre parler de choses violentes, mais sachez que je vous avertirai avec un petit logo à l'écran pour vous prévenir des passages les plus sensibles et euh, que toute la vidéo a été chapitrée de manière à ce que vous puissiez sauter un passage en particulier parce que je préfère que vous écoutiez seulement une partie de la vidéo plutôt que de la quitter carrément. Ce serait vraiment dommage que vous n'ayez pas accès à un maximum des informations que je vais vous donner. Allez, après cette longue introduction, je vous laisse euh, vous installer bien confortablement, comme d'habitude, éteindre vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti. LDC est une entreprise agroalimentaire française spécialisée dans l'élevage et l'abattage de poulets, d'Inde et autres pintades. Il s'agit d'un des leaders européens du marché et du numéro 1 français pour le poulet, qui représente euh, près de 40% de la production française. Le groupe possède de nombreuses marques que vous connaissez très probablement, Le Gaulois, Maître Coq, Marie et bien d'autres encore. 
Leurs produits sont vendus dans la grande distribution mais également dans la restauration, qu'il s'agisse de fast-food ou même de restauration classique. C'est une entreprise qui compte aujourd'hui plus de 23 000 salariés. Bref, c'est un groupe au poids absolument énorme dans la consommation de poulets élevés pour leur chair. Et euh, le problème, c'est que ben, il est loin d'être exemplaire dans sa manière de traiter les êtres vivants, animaux comme humains. On arrive dans le vif du sujet, celui qui fâche. Plusieurs filiales appartenant à LDC se sont fait épingler sur les conditions de vie absolument affreuses de leurs poulets. L214 a permis la diffusion de plusieurs enquêtes dans des élevages où grandissent ces animaux qui nous ont permis de découvrir leurs conditions de vie absolument affreuses. Il faut savoir que LDC contractualise avec de nombreux éleveurs en France. Ils abattent, transforment et commercialisent les poulets de leurs éleveurs adhérents et le groupe leur met la pression pour produire plus. Il y a bien des éleveurs qui souhaiteraient avoir une production plus raisonnée, mais le géant de l'agroalimentaire lui pousse à une production toujours plus massive, privilégiant le rendement, l'argent, aux intérêts des animaux et à ceux des éleveurs. J'étais très bon éleveur, euh, j'avais des très bonnes performances. Alors là, je suis vide depuis trois ans et demi, mais sachant que euh, je veux faire de l'élevage raisonné. Et la coopérative comme Terena et le groupe LDC, bon, avec euh, tous ces opérateurs, m'imposent euh, de, de produire de l'élevage euh, plus in intensif encore. Tu fais ce qu'on te dit, tu fais de la volaille euh, industrielle, ils il sortent des quantités énormes de, de viande, l'argent s'en va tout dans l'amortissement des bâtiments et l'éleveur n'a pas de revenus, et, euh, même il est déficitaire. Et les éleveurs ils sont endettés, ils sortent beaucoup de viande, mais euh, l'éleveur n'a pas de revenus. Aujourd'hui l'éleveur euh, c'est un esclave, hein. lui il ne décide rien du tout, il ne décide pas la souche, il ne décide pas son aliment, euh, il ne décide rien du tout, il ne décide même pas son prix, il est condamné à travailler, et euh, produire au maximum. Les élevages intensifs, euh, il faut que ça s'arrête. Hein. Il faudrait arrêter les constructions, la rénovation des élevages. Le but de l'association avec cette vidéo, c'est pas de pointer du doigt les éleveurs. Il faut bien comprendre que ce sont pas eux qui sont les principaux responsables de ces pratiques, mais les industriels. Et en numéro 1, le groupe LDC. Pour lutter contre ces pratiques, L214 s'est joint à une trentaine d'autres ONG de protection animale en Europe pour proposer le CC, l'European Chicken Commitment, un programme de mesures et d'engagement pour les entreprises et les marques du secteur agroalimentaire qui permettrait de bannir la viande des poulets issus des pires conditions d'élevage et d'abattage de leurs rayons et de leurs chaînes de production. Le CC propose par exemple l'utilisation de races de poulets à croissance moins rapide, l'accès à la lumière naturelle, une baisse des densités dans les élevages, un enrichissement du milieu de vie, euh, l'abandon de l'accrochage des poulets encore conscient à l'abattoir, bref, des mesures qui devraient être un strict minimum. Mais le groupe LDC a refusé de prendre un engagement sur ces critères proposés, ne serait-ce que pour les produits liés à ses propres marques comme Le Gaulois, Maître Coq, Marie, etc. Sur leur site, ils jouent sur les mots puisqu'ils semblent indiquer le contraire, mais en réalité, c'est simplement qu'ils disent pouvoir fournir leurs clients en respectant le CC si ces clients le demandent. C'est donc bien la preuve que c'est possible et réalisable, alors pourquoi est-ce que ça ne deviendrait pas systématique Mais permettez-moi donc de vous décrire et de vous montrer la courte vie des poulets élevés et abattus par le groupe LDC. Je préfère vous prévenir, les descriptions que je vais faire et les images que vous allez voir sont dures. Si jamais vous vous sentez pas capable de les supporter, plutôt que d'arrêter de regarder la vidéo en entier, vous pouvez vous rendre euh, au prochain chapitre dont je vous indique actuellement le time code à l'écran. Après, personnellement, je trouve qu'il est euh, important de ne pas fermer les yeux sur cette réalité, mais bien sûr, vous faites euh, comme vous le voulez et surtout comme vous le pouvez. Alors, je vais commencer par les conditions de vie. Dans les élevages associés à LDC, les poulets grandissent et vivent entassés dans des bâtiments fermés. Quand je vous dis entassés, c'est pas une exagération, on parle de pratiques dites standards, à un minimum de 20-22 poulets par mètre carré. Je vous cite les paroles d'un éleveur qui a travaillé avec LDC. Un poulet de 2 kg, on l'élève sur une feuille A4. Ça signifie que ces animaux, de leur naissance à leur mort, ne connaissent ni le plein air, ni la possibilité d'avoir de l'espace ou même de voir la lumière du jour. 
Les poulets élevés pour leur chair chez LDC proviennent d'une sélection génétique et sont issus de la race Ross 308. Ce sont des individus qui ont été sélectionnés par des entreprises spécialisées pour donner des poulets qui grossissent beaucoup, beaucoup plus vite que la normale. Certains d'entre eux grandissent même si vite qu'ils ont encore une tête de poussin sur un corps difforme. Ce sont littéralement des bébés dans des corps de poulets adultes. Leur squelette et leurs muscles ne sont euh, très vite plus adaptés à cette croissance extrême. On va constater beaucoup de malformations ou carrément des pattes fracturées car elles ne peuvent plus supporter leur poids. Chez LDC, un poulet vient entre 30 et 40 jours avant de partir à l'abattoir. C'est court, vraiment très très court pour des animaux dont l'espérance de vie normale se situe entre 5 et 10 ans. Bon, vous imaginez bien qu'avec un tel corps et dans des conditions telles que je vous les ai décrites, euh, les souffrances de ces poulets sont bien réelles, sachant que euh, avec environ 15 000 animaux dans un bâtiment, l'éleveur n'a ni le temps ni les ressources financières pour les soigner individuellement. Je vous ai parlé de pâtes cassées, ce sont donc euh, des poulets qui se retrouvent immobilisés, ils ne peuvent plus aller manger ou boire et certains d'entre eux meurent de déshydratation ou de faim. Ils sont tous à même le sol, qui est une sorte de litière faite entre autres de paille, qui n'est jamais changée au cours de leur courte vie, donc c'est rempli d'excréments, ou pire encore. On peut imaginer que dans de telles conditions, les poulets sont dans euh, un stress permanent. On voit certains d'entre eux qui développent des comportements de stéréotypie, par exemple le fait de tourner sur eux-mêmes en boucle parce qu'ils deviennent fous, hein, concrètement. Bon, et puis comme je vous l'ai dit, ils ont à peine plus d'un mois lorsqu'ils sont emmenés à l'abattoir, mais forcément, à cause de la sélection génétique, il y a toute une partie de ces poulets qui n'arrivent même pas en vie à cet âge-là, et qui meurent avant, soit d'insuffisance cardiaque ou pulmonaire, soit il euh, bah, y a ceux qui n'arrivent plus à marcher, donc euh, à aller se nourrir et à boire, et qui meurent là où ils tombent, ou il y a aussi euh, ceux qui meurent de maladie. Quant à ceux qui restent, eh bien, ils survivent à côté des cadavres en putréfaction des autres. Je pense que là, déjà, vous imaginez bien la détresse physique et mentale de ces animaux. Après un mois de vie dans cet enfer, vient le moment pour les poulets d'être transférés à l'abattoir. Il existe plusieurs techniques de ramassage. Il euh, y a d'abord la technique classique de ramassage à la main. Donc là, c'est l'éleveur qui passe dans les enclos pour les saisir par les pattes, les transporter la tête en bas jusqu'à des caisses de stockage. Mais dans certains élevages, pour encore plus d'efficacité, on ramasse désormais euh, moins les poulets à la main, mais avec des moissonneuses qui sont en gros comme des gros aspirateurs qui rejettent ensuite les poulets dans des caisses de l'autre côté avec un canon, comme de vulgaires objets inanimés. Une fois que les oiseaux sont dans ces caisses, ils sont transportés jusqu'à l'abattoir, mais ils peuvent rester de nombreuses heures ainsi, entassés les uns sur les autres, sans pouvoir bouger, entreposés dans le froid, comme le montre euh, par exemple cet enregistrement de leur arrivée sur site, où on peut constater qu'ils sont laissés plus de 6 heures dans le froid dans un hangar. Ensuite, eh bien, vient le moment de la mise à mort. Alors, en théorie, les poulets sont supposés être étourdis avant d'être abattus. C'est ce que prétend LDC sur son site internet, dont je vais vous lire un extrait tout de suite. Le groupe pratique l'étourdissement préalable de façon systématique, même en cas d'abattage rituel. Les techniques d'étourdissement utilisées sont soit l'électronarcose, soit l'étourdissement sous atmosphère contrôlée. Ainsi, 100% des animaux abattus par le groupe, et ce, quels que soient les modes d'élevage, sont étourdis préalablement à l'abattage et dans le respect des règles de protection animale. 
Dans la réalité, les choses ne se passent pas toujours de cette manière. Voici quelques extraits de vidéos tournées dans des abattoirs LDC qui vous montrent bien que les poulets ne sont pas tous inconscients lorsqu'ils sont égorgés. On les voit notamment arriver sur les lignes et se débattre avant et après l'égorgement, puis continuer de souffrir en se vidant de leur sang. On y voit aussi certains d'entre eux qui sont parfaitement conscients et éveillés, qui tentent de s'échapper des lignes qui les conduisent à la mort. Après tout ce que je viens de vous montrer sur les conditions d'élevage et d'abattage des poulets chez LDC, peut-on vraiment encore croire que l'entreprise met tout en œuvre pour améliorer le bien-être animal comme elle le prétend sur son site internet Au-delà de l'horreur vécue par les animaux, il faut également parler des personnes qui travaillent dans les élevages et les abattoirs. Même si tous ne déclarent pas souffrir dans ces postes, les études montrent qu'il s'agit bien d'un travail pénible aux conséquences physiques et psychologiques particulièrement graves. Vous trouverez en barre d'infos un article très complet reprenant euh, plusieurs de ces études avec toutes les sources si jamais ça vous intéresse. Pour cette partie, je vais vous parler du travail en abattoir de façon générale parce que les données sur le sujet sont faites comme ça. Donc, ce sont des informations qui peuvent ne pas être spécifiques au groupe LDC, ni même euh, d'ailleurs seulement à l'abattage des poulets, mais je trouve que c'est quand même important d'en parler parce que euh, ce sont des points assez peu discutés et plutôt méconnus, et puis parce que tout ce que je vais vous dire là n'entre pas en contradiction avec ce qui se passe au sein des abattoirs LDC, euh, qui possèdent de toute façon la majorité des abattoirs de poulets en France. Déjà, il faut parler des conditions de travail dans les abattoirs qui sont très pénibles pour les employés. Les horaires sont difficiles, euh, très souvent les employés commencent tôt, parfois avant 5 heures du matin, ils ont des plages horaires étendues, le travail est dur, répétitif et la cadence imposée euh, par une volonté de production massive est extrêmement intense. C'est cette cadence qui amène parfois à des situations d'horreur dont j'ai pu parler précédemment avec des animaux qui ne sont pas correctement étourdis ou tués, qui s'échappent des lignes euh, et des travailleurs qui n'ont pas d'autre choix que d'avoir des gestes violents pour tenter de maintenir cette cadence sans être débordés. Il faut également imaginer le contexte dans lequel ils travaillent, le bruit des machines est assourdissant, auquel s'ajoutent les cris des animaux. Le niveau sonore dans un abattoir peut aller jusqu'à dépasser les 100 décibels, ce qui est l'équivalent d'un marteau-piqueur et qui peut présenter un risque d'altération de l'audition. Les employés travaillent très souvent dans le froid, un froid qui engourdit tout le corps, réduisant la mobilité du corps et du visage, ce qui rend le travail plus laborieux, mais aussi la communication plus difficile. Je pense que vous avez déjà tous connu cette sensation de mâchoire crispée par le froid qui vous empêche d'articuler. Les odeurs qui se dégagent du fait de leurs activités sont violentes, dégoûtantes et prégnantes. Dans les témoignages d'employés d'abattoir, la notion d'odeur persistante revient régulièrement. Ce sont des odeurs qui s'incrustent dans les vêtements, dans les cheveux, des odeurs qui euh, ne les quittent pas même après s'être lavé et changé. Cette sensation d'odeur persistante a même un impact social, car même si les employés finissent eux-mêmes par s'y habituer pour ne plus la sentir, ça peut conduire à une réduction des interactions sociales avec ceux qui ne travaillent pas à l'abattoir. Mauricio Garcia Pereira, ancien employé d'abattoir, a témoigné dans un reportage d'envoyé spécial 10 heures dans la journée, dans le froid, dans l'humidité, dans la merde, dans le gras, les odeurs, on finit la journée, mais démoli, mais mort. Ce travail pénible, vous vous en doutez, aura un impact négatif sur la santé physique. Pour de nombreux employés, le travail en abattoir consiste à rester statique à un poste dont on ne s'écarte à la limite que d'un ou deux pas, ce qui les contraint à adopter des postures rigides. La mécanisation de l'industrie fait aussi que chaque employé est amené à répéter inlassablement le même geste tout au long de la journée, ce qui à terme favorise les troubles musculosquelettiques. 
Sur une année, 9 travailleurs d'abattoir sur 10 souffrent d'un trouble musculo-squelettique tel qu'un dos bloqué, une tendinite, un syndrome du canal carpien. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un chiffre absolument monstrueux. Il faut aussi mentionner le fait que le taux d'accident du travail est beaucoup plus élevé en abattoir que dans beaucoup d'autres métiers. Il est 4 fois supérieur à la moyenne nationale. Et les risques sont grands, hein. on parle pas de petits accidents. Coupure, amputation d'un membre, écrasement, ce sont malheureusement des choses qui arrivent régulièrement dans le secteur. Le 25 octobre 2021, par exemple, Tom Le Duo, 18 ans, a pris son service à 6h30 dans l'abattoir LDC de l'Enfant, en Côte d'Armor. C'était son premier jour de travail dans l'entreprise. À 10h du matin, les pompiers ont tenté d'intervenir sur le site pour le sauver, après qu'il se soit fait écraser par une cuve de plus de 500 kg contenant des morceaux de volaille. Malheureusement, en vain. Il a perdu la vie dans des circonstances encore floues. L'enquête est toujours en cours. Les parents ont témoigné récemment pour exprimer leur peine et leur incompréhension, mais aucune réponse ne leur a encore été apportée. Alors ces conditions de travail très dures, elles ont bien sûr un impact psychologique important pour un certain nombre d'employés, ce qui peut par exemple entraîner une amplification du repli sur soi et du retrait social. L'acte de mise à mort n'est jamais complètement anodin et il pèse moralement sur beaucoup d'employés et les pousse à développer des mécanismes de défense comme on peut le voir dans ce témoignage. Une compétence que l'on acquiert lorsque l'on travaille en abattoir, c'est la dissociation. On apprend à devenir indifférent à la mort et à la souffrance. Au lieu de penser aux vaches comme à des êtres entiers, on les compartimente en partie du corps comestible et commercialisable. Ça ne sert pas qu'à faciliter le travail, c'est indispensable pour survivre. Est-ce que ces mécanismes de défense fonctionnent à tous les coups Non, évidemment. En plus, il y a quelque chose d'assez paradoxal de prime abord, mais que vous allez très bien comprendre, je pense. C'est que euh, maintenant, les entreprises ont compris qu'il fallait tenter de replacer la question du bien-être animal dans la chaîne de production, mais ça crée des dissonances cognitives encore plus difficiles à gérer pour les employés. Bah oui, parce que tant qu'on pouvait ignorer le fait qu'on tuait des êtres vivants, euh, qui ressentent des émotions, de la douleur, bah c'était plus facile en fait. Mais là maintenant, les industriels parlent de tuer, mais de manière éthique, avec compassion sans pour autant euh, fournir le matériel adéquat, donc désolé de parler franchement, mais euh, essayer d'égorger un animal avec une lame émoussée a une cadence infernale en plus, parce que euh, la compassion on veut bien, mais euh, ce qu'on veut surtout c'est quand même du rendement pour faire un max d'argent, bah ça fonctionne pas très bien euh, bizarrement. Et le problème, c'est l'industrie en elle-même, comme l'a d'ailleurs très très bien expliqué Catherine Rémy, chercheuse au CNRS. Dans un contexte d'abattoir industriel, j'insiste sur la difficulté de demander aux ouvriers de développer un sentiment de compassion pour des animaux alors qu'ils ont précisément pour tâche de mettre à mort en série des êtres interchangeables et anonymes. La compassion n'a pas sa place dans le dispositif tel qu'il existe. Vous ne serez donc pas vraiment étonné d'apprendre que le taux de symptômes dépressifs est significativement plus élevé chez les hommes et les femmes qui travaillent en abattoir que dans la moyenne nationale. Et oui, forcément travailler dans un tel contexte, ça finit par avoir un impact extrêmement négatif sur la santé mentale. Alors pas pour 100% des employés, hein, évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. mais euh, c'est le cas pour une proportion vraiment plus élevée que quand on prend les français dans un ensemble. Souvent, le seul moyen de tenir, c'est d'opérer une sorte de déni ou de dissociation psychique pour euh, mettre à l'écart ce qui est trop dur mentalement à gérer. Qu'est-ce qui est le plus dur au début Bah, c'est de se dire qu'il y a des bêtes qui attendent qu'on arrive pour mourir, quoi. Psychologiquement, c'est ce qui est le plus dur. C'est quand même incroyable ce qu'on fait ici. Le matin, les bêtes arrivent vivantes par ici et repartent le soir en barquette par là. Alors bon, les mécanismes de défense, c'est très bien, mais c'est pas infaillible non plus. Résultat, parfois, le mental craque, et là, ça peut entraîner des prises de substances, médicaments de type antidépresseur ou anxiolytique, bien sûr, mais euh, aussi parfois alcool, voire même drogue. Ancien employé et journaliste en témoigne, il est fréquent que des ouvriers aient recours à de tels produits afin de tenir le coup. Avec une telle pénibilité dans ce travail, on pourrait se dire qu'au moins euh, ceux qui s'accrochent voient leurs efforts être récompensés, mais non, le score de satisfaction moyen concernant les salaires et l'évolution de carrière se situe entre 25 et 30 points sur 100 dans ce secteur, donc on voit bien que les employés ont un niveau de satisfaction très bas. 
Et vous savez ce qui pourrait améliorer les conditions de travail de ces ouvriers Accepter de réduire la production de masse industrielle. En plus, ce serait merveilleux parce que ça permettrait aussi de torturer un petit peu moins les animaux. Chez LDC, tout est fait pour faire croire aux consommateurs que la viande qu'ils achètent est produite de A à Z de façon éthique. Les publicités survendent une vision complètement idéalisée d'élevage en plein air, de petites exploitations familiales et conviviales, des poulets qui dansent de façon euphorique. Et ça semble logique parce que qui voudrait manger du poulet après avoir vu des images issues de la réalité mais au-delà du manque de transparence sur euh, lequel LDC joue en virtuose, l'association L214 a été en mesure de prouver qu'il y a même eu des mensonges de la part de certaines de leurs filiales afin de duper les consommateurs. Dans cette partie de la vidéo, je vais principalement vous parler de l'affaire Le Gaulois vous ment, qui est euh, le nom qu'a donné L214 à sa campagne pour dénoncer les mensonges de cette marque. En début d'année 2022, au mois de février, l'association a porté plainte contre Le Gaulois et LDC pour mauvais traitement, mais aussi tromperie du consommateur sur les conditions d'élevage et euh, l'utilisation d'OGM, en contradiction avec ce qu'on pouvait consulter sur le site internet de la marque. Par exemple, dans le cadre du programme Oui c'est bon, Le Gaulois affirmait que l'alimentation des poulets était sans OGM. Et pourtant, L214 a mis en évidence, à l'aide de documents présents dans un élevage, que le soja OGM était en fait un composant majeur dans l'alimentation distribuée sur le site. L'élevage en question avait sa page sur le site internet de Le Gaulois et présentait le couple d'éleveurs installé dans la Sarthe, petite photo à l'appui, avec euh, cette citation mise en avant. Je m'appelle et j'ai 52 ans. Ma femme, âgée de 45 ans, et moi-même sommes éleveurs de poulets. C'est surtout ma femme qui s'occupe au quotidien de nos poulets. Elle passe beaucoup de temps avec nos animaux dans les poulaillers. Pour elle, être éleveuse demande avant tout de l'observation. Regarder les poulets et leur apporter un maximum de confort avec des ballots de paille, des pierres à picorer, de la musique depuis longtemps et la lumière naturelle bien sûr. Le problème, c'est que tout ça est faux, comme le montrent ces images filmées dans l'élevage en question et diffusées par L214. Ce sont ces images qui ont permis de prouver que le Gaulois mettait en avant des informations mensongères concernant euh, les conditions de vie des poulets de leurs élevages. Au lendemain de la publication de leur enquête par L214, les pages internet dont je vous ai parlé avaient disparu du site, évidemment. Heureusement, il reste les captures d'écran qui avaient été faites auparavant. Les packaging des produits vendus en grande surface ont eux aussi évolué depuis ces révélations. Alors qu'ils affichaient très clairement sans OGM jusqu'ici, les étiquettes ont désormais été remplacées par une mention sans traitement antibiotique, un euh, tout autre argument marketing du coup. Ici on est sur le site Le Gaulois, comme on le voit, et sur cette vignette on voit bien écrit sans OGM. On arrive à le distinguer quand même assez nettement ici. Donc on est directement sur le site Le Gaulois, hein. c'est la vignette de l'image. Et quand on clique dessus, elle va s'ouvrir un peu plus grand et bizarrement elle a été remplacée par sans traitement antibiotique. Alors qu'on voit qu'ici encore c'était écrit sans OGM, mais l'image a été remplacée. Dommage, ça part pas d'ici. Tout ça me permet euh, donc de vous dire deux choses. Premièrement, attention on ne peut pas faire totalement confiance aux arguments de vente mis en avant par les marques, notamment lorsqu'elles concernent le soi-disant bien-être animal, les conditions de production, etc. La preuve, les marques vous mentent tant qu'elles ne se font pas épingler. Deuxièmement, les actions des associations ne sont pas vaines, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent dire, notamment sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça qu'il faut continuer à leur donner de la visibilité. J'en arrive à la conclusion de cette vidéo, alors déjà merci beaucoup d'être encore ici à m'écouter, vous n'imaginez pas à quel point ça me touche de savoir que vous êtes là, parce que j'ai bien conscience que euh, le sujet est différent de ce que je vous présente habituellement sur ma chaîne, mais il me tient tout autant à cœur. Je voudrais vraiment vous rappeler que cette vidéo n'est en aucun cas une tentative de vous faire la morale ou de vous dicter votre conduite, l'enjeu est très très différent avec L214, nous notre objectif c'est d'amener le groupe LDC à changer sa manière d'élever et d'abattre les poulets pour que ce soit moins pire. En vrai je crois que euh, c'est moins pire le terme. Genre 
là on demande vraiment juste ce qui devrait être un minimum en vrai, mais qui n'est même pas encore respecté pour le moment. Si cette vidéo est vue, qu'elle est commentée, qu'elle est repartagée par vous, ça peut réellement avoir du poids et des conséquences positives. Il faut vraiment y croire parce que, vous l'avez compris, LDC n'aime pas qu'on dévoile ce qui se cache derrière leur belle petite présentation marketing totalement idéalisée et à milieu de la réalité de l'industrie du poulet en France. Alors je vois d'avance venir certains euh, reproches et certaines réponses. LDC ou ses défenseurs diront que tout ne se passe pas toujours comme je l'ai décrit dans la vidéo, qu'il existe euh, des élevages qui sont plus raisonnables, euh, où les animaux sont mieux traités, et puis euh, que la concurrence à l'étranger fait pire. Mais moi je suis désolée, c'est pas suffisant. Euh, je trouve qu'il faut encore s'améliorer, et clairement, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, la route est encore longue. Pour ceux qui souhaiteraient donner un petit coup de pouce supplémentaire, vous trouverez le lien d'une pétition en barre d'informations et en commentaire épinglé pour que LDC s'engage contre la cruauté animale. C'est une pétition qui a déjà plus de 150 000 signatures, mais plus on sera nombreux et moins on laissera de chance à LDC de nous ignorer. Je voudrais remercier énormément L214 de mener ces combats avec courage et dignité, de nous informer et de se battre au quotidien pour faire avancer la cause animale dans notre pays. Merci tout particulièrement à Florence, Raphaël et le reste de l'équipe qui m'ont consacré du temps pour m'aider dans mes recherches et puis pour répondre à toutes mes questions avec une efficacité et une rapidité exemplaires. Et puis merci à vous surtout, vous qui avez écouté cette vidéo jusqu'ici, vous qui lui mettrez un pouce en l'air, un commentaire et qui la partagerez sur vos réseaux sociaux. Je euh, ne manquerai pas de vous tenir au courant si jamais il y a des suites. On croise vraiment les doigts pour des engagements plus éthiques. Moi, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vous fais de très très gros bisous et euh, bah, à très vite. Ciao But I Give up now Because I've nearly broken out From this nightmare I've been living in Will you whisper in my ear Those three words 